हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिन्होंने फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेना है जी हाँ मेडिकल की एडमिशन शुरू हो गई हैं और इस पे वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों के बहुत कमेंट्स आए हैं ई मेल्स आए और उन्होंने स्पेशली मुझे कहा कि आप फिजियोथेरेपी एडमिशन के लिए एक वीडियो ज़रूर बनाइए तो आज मैं इस वीडियो में ऐसी पाँच इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगा जो कि आपने ध्यान में रखनी है फिजियोथेरेपी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले तो आइए चेक करते हैं कौन सी ऐसी पाँच चीज़ें हैं जो कि हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए तो फिजियोथेरेपी एडमिशन के रिलेटेड मुझे बहुत सारी क्वेरी ये आती हैं कि कैसे हम कॉलेज में एडमिशन लें कौन कौन से कॉलेज बेस्ट है आप हमारे हमें बेस्ट कॉलेज के बारे में बताइए तो इतने सारे कॉलेज को हम कवर नहीं कर सकते पर आपके लिए मैं ऐसी पांच चीजें जरूर बता सकता हूं कि जो आपने ध्यान में रखनी है कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले तो फिजियोथेरेपी सबसे पहले देख लेते हैं कि फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेने से पहले उसकी एलिजिबिलिटी क्या है क्राइटीरिया क्या है आपको प्लस टू मेडिकल में होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए और मिनिमम आपके 50 परसेंट मार्क्स होने चाहिए सी में या कोई भी आपकी जो बोर्ड है उसमें आपके 50 परसेंट मार्क्स होने चाहिए उसके बाद कुछ कॉलेजेस का क्राइटेरिया होता है कि उन्होंने नीट का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया हुआ है मेडिकल में उसके नंबर वो काउंट करते हैं प्लस आपकी मेरिट काउंट होती है उसके बेस पर वो अपने एडमिशन देते हैं थर्ड क्राइटेरिया उन्होंने रखा होता है कि कईयों ने सीई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है वो हर स्टेट का हर कॉलेज का अलग अलग होता है एग्जांपल के तौर पे अगर महाराष्ट्र सीई है तो एम एच होता है तो इस पर अब उसमें आपको अलग अलग टेस्ट होते हैं ये उन्होंने इंजीनियरिंग वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रखा होता है और मेडिकल वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखा होता है तो इसमें अगर जिसके जिस जितने मार्क्स आते हैं जितना रैंक आता है उस हिसाब से उसको कॉलेज दिया जाता है फिजियोथेरेपी में उसने एडमिशन लेनी है तो उस कोर्स में उसको एडमिशन मिलती है तो ये तीन क्राइटेरिया होते हैं अब देखते हैं बी जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी इस को बोलते हैं जो हम कोर्स की बात कर रहे हैं जिसमें आपने एडमिशन लेना है उसको बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बी बोलते हैं एक और क्वेश्चन जो का आंसर मैं यहाँ पे क्लियर करने लगा हूँ कि बहुत सारे मेरे को मेल्स आए कि हमें डी करनी चाहिए डिप्लोमा ऑफ फिजियोथेरेपी करना चाहिए या बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बी डिग्री करनी चाहिए तो हमेशा डिग्री कोर्स को ऑप्ट करें फोर एंड हाफ ईयर्स का ये कोर्स होता है इसको ही ऑप्ट करें जिसमें फोर मंथ्स थ्योरी थ्योरी चलती है और सिक्स मंथ्स की हमारे इंटर्नशिप होती है तो इस ये था हमारा क्राइटेरिया कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेने से पहले हमें क्या क्या होना चाहिए तो अब बात करते हैं फाइव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपने ध्यान में रखने हैं फिजियोथेरेपी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले तो फर्स्ट पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो देखना है कि आपने जो इंस्टीट्यूट जो कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं वो कितना पुराना है जितना एस्टेब्लिश्ड होगा उतना एक्सपीरियंस्ड होगा और ये ध्यान में रखें कि वो मेडिकल यूनिवर्सिटी हो और मेडिकल कॉलेज हो तो ही उसमें फ़ायदा है एडमिशन लेने का क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट्स कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो वो कोर्स चला रही हैं बीपीटी का पर वो मेडिकल यूनिवर्सिटी अलॉटेड नहीं है पर आप कोशिश करिए कि मेडिकल यूनिवर्सिटी से ही आप बी करिए क्योंकि उसमें हमारा स्कोप भी ज़्यादा होता है और सीखने को भी ज़्यादा मिलता है सीखने के एग्जाम्पल ऐसे हैं कि उसमें नेटमी फिजियोलॉजी जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं अगर मेडिकल कॉलेज होगा मेडिकल इंस्टीट्यूट होगा मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी तो उसमें क्या होगा आपके जितने एक कोर्सेज अपने एम बी बी एस हो रही है एम एस हो रही है एम डी हो रही है ये कोर्सेज साथ में होते हैं तो इसके टीचर्स आपको इसकी फैकल्टी जो होती है वो इजीली आपको सारा कुछ समझा सकते हैं और आप अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स जैसे बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो आपका कमांड है वो शुरू में ही बेटर होगा तो जितना ओल्ड इंस्टीट्यूट है उसको प्रेफर करिए क्योंकि बहुत नए नए भी खुल रहे हैं और वो बहुत जल्दी बंद भी हो जाते हैं क्योंकि प्राइवेट होते हैं तो इसमें उतनी एडमिशन होती नहीं है और उतना उनको एक्सपीरियंस नहीं होता तो हमेशा थोड़ा जो ओल्ड एस्टेब्लिश्ड है देखिए कितने बैचेज वो फिजियोथेरेपी के निकाल चुके हैं उसको ही ऑप्ट कीजिए तो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो है आपके कॉलेज की आपके इंस्टीट्यूट की ओ ओ पी ये जो आपके जितने भी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड क्लिनिकल प्रैक्टिस के रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उनको आप जरूर में ध्यान में रखें वहाँ पे जाके आप देखिए उनसे पूछिए कि यहाँ पे डेली कितने के कितने पेशेंट्स आते हैं क्योंकि जितना आपको एक्सपोजर मिलेगा उतना ही आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस अच्छी होगी क्योंकि फोर ईयर्स फोर एंड हाफ ईयर्स के कोर्स में जो सिक्स मंथ्स की इंटर्नशिप है वो अपने कॉलेज से करना बेटर होता है और यही हमें सीखने को सारा साल मिलना है क्योंकि जितने भी क्लिनिकल हमारी ड्यूटीज़ लगनी है वो हमारा फोर ईयर्स के अंडर अंडर जो लगनी है वो क्लिनिकल ड्यूटीज़ में हमें जितना सिखाया जाएगा वो ओ बेसिस पे ही अपने पेशेंट्स पर ही सिखाया जाएगा तो ज़रूर वहाँ पर चेक करि
तो थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि जब भी आप एडमिशन लें तो ये देखें कि उसमें मास्टर्स कोर्स भी है क्योंकि कुछ कुछ लोग कुछ कॉलेजेस में बीपीटी तो है पर मास्टर्स नहीं है तो फिर भी अगर आपके ये ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे मास्टर्स नहीं वहाँ पे बीपीटी नहीं कर सकते वहाँ पे करिए पर आपको एक प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि जब आपने मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो आपके अपने जो कॉलेज होते हैं वो आपको प्रेफरेंस पहले देते हैं इसलिए आप मास्टर्स इसमें हो मास्टर्स अब इसमें बहुत सारी लाइन्स खुल गई हैं फिजियोथेरेपी में ऑर्थो स्पोर्ट्स न्यूरो कार्डियो बहुत सारी हैं पेडियाट्रिक्स में भी है अब कम्युनिटी रिहेब में भी आ चुका है तो इसलिए जोन से भी कॉलेज में आपको एडमिशन ले रहे हैं बीपीटी में वो ध्यान में रखें कि वो मास्टर्स भी हो मास्टर्स कोर्स भी प्रोवाइड करवाए अब फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे कॉलेज की फैकल्टी जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ का ब्रोशर देखिए उनका कैटलॉग देखिए उसमें देखिए कि जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर में जो भी उनका स्टाफ है उनके जो डिग्री है वो मिनिमम से मिनिमम भी एम ज़रूर होनी चाहिए मास्टर्स होने चाहिए तभी उनको एक्सपीरियंस होगा क्योंकि आगे चल के हमें जो थीसिस भी करवाना पड़ता है अब बैचलर्स में भी थीसिस होता है तो मिनिमम एम पी यानी कि हमारे मास्टर्स और हमारे जो पी होते हैं वो बेनिफिशियल होगा हमारे लिए और आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आपके जो फैकल्टी है वो मिनिमम मास्टर्स हो क्योंकि यही जो होता है एक्सपीरियंस ही यही काउंट करता है आगे सिखाने में और फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस पर ज़रूर फोकस करिए तो अब चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ इसमें आपने ध्यान देना है कि जो भी फिजियोथेरेपी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हैं वो आई आई है या नहीं है आई का मतलब है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी इसकी रिकोगनीशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कईयों ने अब्रॉड जाके स्टडी करनी पड़ती है कईयों को और कुछ लोगों ने क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाना है तो वो आई आई पी मानते हैं पर कई बार बी में ये आई पी रिकोगनाइज कुछ कॉलेजेस नहीं होते तो उसके लिए आपको एक टेस्ट पास करना पड़ता है वो आई आई साइट पर जाके आपको पता लग जाएगा उनका आपको टेस्ट पास करना पड़ता है आई का आपको मेम्बरशिप मिलती है और उनके टेस्ट के बाद ही आपको आई आई पी माना जाता है और कुछ कॉलेजेस इसको रिन्यू भी करवा लेते हैं तो ये ज़रूर चेक कर लीजिए आईएपी की साइट पे जाके देख लीजिए कि कौन कौन से आप रिकोगनाइज कॉलेज हैं ये आप उनके ईमेल पे जाके उनको पूछ सकते हैं कि ये आपके रिकोगनीशन में है या नहीं है तो ये थे हमारे फाइव पॉइंट्स क्योंकि मैं हर एक कॉलेज का बारे में ऐसे आपको इंडिविजुअली नहीं बता सकता था बहुत सारे कॉलेजेस हैं इसलिए मैंने ऐसे फाइव क्राइटेरिया आपको बता दिया है कि आप खुद से इस पर स्टडी करिए और आप ये फाइव क्राइटेरिया पे देखिए अगर इसमें से सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल रही हैं तो फिर आप उस फिजियोथेरेपी कॉलेज को ज़रूर ऑप्ट करिए तो क्योंकि अब मैं कुछ कोशिश भी करूँगा कि आपके लिए कुछ कॉलेजेस सेलेक्ट करूँ कि कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए पर वो मुझे स्टेट वाइज बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे स्टेट से मुझे क्वेरीज आती हैं तो आपके लिए मैंने एक सिंपल सा फाइव पॉइंट्स का क्राइटेरिया बना दिया है ये आपको ज़रूर फॉलो करना है जब भी फिजियोथेरेपी कॉलेज में एडमिशन लेनी है क्योंकि फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा कोर्स है मेडिकल कोर्स है इसमें ज़रूर जाइए और इसको बहुत अच्छे से इसको पढ़िए क्योंकि इसमें मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा क्योंकि अपने चैनल पे मैं इसके बारे में सारा बताता रहता हूँ अपडेट देता रहता हूँ तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिजियोथेरेपी कॉलेजेस के बारे में भी बताऊँ और साथ ही साथ इसकी कोर्स डिटेल्स के बारे में बताऊँ कि कौन कौन सी बुक्स हम पढ़ सकते हैं कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए ईयर वाइज इसके बारे में भी मैं आपको नॉलेज दूंगा तो फिजियोथेरेपी के रिलेटेड आपको ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी आपको फिजियोथेरेपी के रिलेटेड और ऑलरेडी हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है तो एक मैंने वीडियो बनाया था कि फिजियोथेरेपी कोर्स क्या है कैसे इसकी अर्निंग होती है क्या क्या इस कोर्स डिटेल्स में होता है तो ये वीडियो वीडियो आप जाके ज़रूर देख लीजिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो जो एडमिशन ले रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए स्पेशली उनके साथ जो मेडिकल में फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेना चाहते हैं और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इस चैनल का एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है हैव ए नाइस डे टेक केयर ऑफ योर और आपको सभी को फिजियोथेरेपी एडमिशन के लिए ऑल द बेस्ट